मैं हूं फैसल सकलैन कजाफी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ ए एम साइंस अकेडमी आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर मैं हाजिर हुआ हूं आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली है और रेस्ट्रिक्शन ऑफ ओहम ला आज हमने देखना है कि ओहम ला किन किन चीज़ों पर एप्लीकेबल होता है और इसी तरह किन किन चीज़ों पर ये एप्लीकेबल नहीं होता तो ये जो ओहम ला है जिन बॉडीज़ पर या जिन मटेरियल्स पर अप्लाई होगा वो भी हम देखेंगे और इसी तरह ओहम ला जिन पर नहीं अप्लाई होता या जो मटेरियल्स हैं वो इनको फॉलो नहीं करते उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो एक्चुअली ओहम ला ये बताता है कि किसी सर्किट में गुजरने वाला करंट जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है उस सर्किट में मौजूद पोटेंशियल डिफरेंस के इसका मतलब है जितना ज़्यादा करंट होगा एक्चुअली उतना ज़्यादा ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा तो इसे हम कहेंगे अहम ला लेकिन इसकी एक शर्त भी है ये उस वक्त पॉसिबल होगा जब वहाँ पर एस टी पी स्टैंडर्ड टम्परेचर वहाँ पर होगा उसका जो टम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट होगा अगर टम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो कि हमने ये इसकी डेफिनेशन में देखा था कि अगर टम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा तो फिर अहम ला एप्लीकेबल है तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं या कौन कौन से कंडक्टर हैं जो ओहम ला को उबे करते हैं तो एक्चुअली फर्स्ट जो उसकी हमारे पास टाइप है वो है ओहमिक कंडक्टर ऐसे कंडक्टर या ऐसी डिवाइसेस, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो ओहम ला को उबे करती हैं उन्हें हम नाम देते हैं ओहमिक कंडक्टर का द डिवाइस विच कैन ओबे दी ओहम ला इस कॉल ओहमिक कंडक्टर और ओहमिक डिवाइसेस इसका मतलब है वो डिवाइसेस जिनमें करंट गुजरने पर उनका जो टम्परेचर है वो इंक्रीज ना हो उसका जो टम्परेचर है वो कॉन्सेंट रहे उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम नाम देते हैं ओहमिक डिवाइसेस का या उसे ओहमिक कंडक्टर भी कहते हैं तो लाइक दैट हमारे पास इसका एक ग्राफ है जिसमें वोल्टेज और करंट को डिफाइन किया गया है जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसी प्रपोर्शन के लिहाज से करंट भी बढ़ता है यू कैन सी दैट वी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के जितना ज़्यादा वी होगा उतना ज़्यादा आई होगा ये जो ग्राफ है इसका और एक्टी लीडर ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये जो लाइन है ये बता रही है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं इंक्रीज करते हैं तो उसी के प्रपोर्शन से करंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा तो ये जो लाइन हमारे पास आएगी स्ट्रेट लाइन होगी और इसे हम नाम देते हैं ओमिक लाइन का ओमिक कंडक्टर लाइन ऐसे कंडक्टर जो ओहम ला को वे करते हैं उनकी जो लाइन होगी वो कुछ इस तरह से होती है इसमें जो इसका पॉइंट है इस पॉइंट पर जो करंट है इसी तरह इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है हर पॉइंट पर करंट और वोल्टेज एक दूसरे के प्रपोर्शन हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन हैं तो इसे हम नाम देते हैं ओमिक डिवाइसेस या ओमिक कंडक्टर का तो इसकी एप्लीकेशन फिर कहाँ कहाँ है कहाँ कैसे यूज़ करते हैं एक्चुअली इसको यूटिलाइज किया जाता है तमाम के तमाम मेटल्स में वो तमाम के तमाम जो मेटल्स हैं वो इस ला को उबे करती हैं इन्हें हम नाम देते हैं ओमिक कंडक्टर का और ये जो मेटल होती हैं ये ओमिक मेटल कहलाती हैं ऐसी मेटल्स जो ओहम ला को उबे करें उन्हें नाम देते हैं ओमिक मेटल्स का तो नेक्स्ट हमारे पास है नॉन ओमिक एक्चुअली जहाँ पर पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर नेगेटिविटी भी होती है जहाँ पर सही होता है वहाँ पर गलत भी होता है तो यहाँ पर भी ऐसी डिवाइस भी मौजूद हैं जो इस ला को फॉलो नहीं करती हैं उन्हें इस ला से फ़र्क नहीं पड़ता तो ऐसी डिवाइसेस जो इस ला को उबे ना करें उन्हें नाम देते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस का या इन्हें नाम देते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर का या उसे हम कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो ओम ला को फॉलो ना करें उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक कहते हैं अब नॉन ओमिक का ग्राफ हमारे पास कैसा होगा या ये ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है तो एक्चुअली 
जो नॉन ओमिक डिवाइसिस हैं उनका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है यानी कि इनका थोड़ा बहुत जो ग्राफ होगा वो स्टेट लाइन होगा उसके बाद वो कर्व लाइन के फॉर्म इख्तियार कर जाते हैं लाइक like दैट कि V और I हमारे पास है अब हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है उस प्रपोर्शन से करंट और आई दोनों क्या होंगे इंक्रीज होंगे लेकिन जब वोल्टेज एक हद से ज़्यादा करते हैं उस वक्त जो करंट होगा वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो जो पोटेंशियल है वो जब ज़्यादा करते हैं एक हद से जब ज़्यादा पोटेंशियल हो जाएगा तो उस वक्त करंट बजाय इंक्रीज़ होने के डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उस वक्त करंट को तो इंक्रीज़ होना चाहिए लेकिन वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है उसे हम नाम देते हैं नॉन ओमिक डिवाइसिस का इनका जो ग्राफ होता है वो एक्चुअली इस तरह का इसका ग्राफ होता है कर फॉर्म में लेकिन इसके रीज़न बताते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है रीज़न क्या है इसकी कि इनका ग्राफ इस तरह क्यों आता है जबकि इनका ग्राफ इस तरह आता है तो एक्चुअली रीज़न ये है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ज़्यादा हो जाएगी करंट बढ़ना शुरू कर देगा जब करंट बढ़ना शुरू करता है करंट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो इनके टकराव की वजह से इनकी कुलयन की वजह से वहाँ पर टम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जब वो टकराते हैं एनर्जी लॉस होती है वो जो एनर्जी लॉस होती है वो एक्चुअली उनकी सरफेस के ऊपर आ जाती है मेटल्स की या कंडक्टर की उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है तो इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये मज़ीद इसको फॉलो नहीं कर पाते इस ला को इसलिए इन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक डिवाइस तो लाइक like दैट इनका ग्राफ फिर ऐसा हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हैं और उस प्रपोर्शन से अब करंट बढ़ने की बजाय डिक्रीज हो रहा है तो ये इसकी रीज़न थी इसे हम इसलिए नाम देते हैं नॉन ओमिक अब डेली लाइफ में हमारे पास इसकी एग्जांपल्स क्या हैं लातदाद हमारे पास एग्जांपल हैं लाइक like दैट रोज़ हम इसको यूज़ करते हैं फिलामेंट ऑफ बल्ब जो फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है वो एक्चुअली फॉलो नहीं करता इस ओम ला को इसलिए उसे हम कहते हैं कि नॉन ओमिक डिवाइस है वो क्यों नहीं फॉलो करता क्योंकि जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो उसकी वजह से करंट भी बढ़ेगा तो जैसे करंट बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन ज़्यादा होती है ज़्यादा टकराते हैं तो वो जो फिलामेंट होता है वो हीट अप होना शुरू हो जाता है जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है और इस वजह से वो इस डिवाइस को या वो इस ला को उबे नहीं करता तो हम उसे नाम देते हैं नॉन ओमिक डिवाइसिस का और याद रखें फिलामेंट डज नॉट उबे ओम ला सो दिस इज कार्ड आ नॉन ओमिक डिवाइसिस तो इसी तरह लास्ट में हमारे पास है सेमी कंडक्टर प्रॉब्लम ये थी कि काफ़ी सारे हमारे पास रीज़न आ रहे थे जब हमने मुख्तलि कंडक्टर थे उनको हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो टेम्परेचर अप्लाई करने पर वो ज़्यादा करंट देना शुरू कर दें यानी कि ऐसे मटेरियल हमारे पास मौजूद थे जब उनको थोड़ा सा हीट अप किया जाता था तो वो करंट की मकदार को बढ़ा देते थे यानी कि वो कम पोटेंशियल पर ज़्यादा करंट देते थे पोटेंशियल कम था लेकिन करंट ज़्यादा हो रहा था तो ये क्या थे सेमी कंडक्टर थे एक्चुअली सेमी कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर तो इंसुलेटर होते हैं लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं इन्हें थोड़ा टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो ये कंडक्टर बन जाते हैं इन्हें हम नाम देते हैं सेमी कंडक्टर का तो जब सेमी कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया तो ये कम पोटेंशल पर कम पोटेंशल डिफरेंस पर ज़्यादा करंट देते हैं तो ये भी तजर्बा हमारे सामने आया तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है कि जब V को बढ़ाते हैं जब V को थोड़ा सा बढ़ाया और करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया पहले तो करंट और V जो थे ये एलिप्टिक थे यानी कि एलिप्स की फॉर्म में थे अब यहाँ पर जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो करंट जो है पहले करंट कम था जब वोल्टेज हमने बढ़ाया है तो उस वक्त करंट ज़ीरो के बराबर था थोड़ा बहुत कम था लेकिन जब 
पोटेंशियल को और इंक्रीज किया जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा किया है लाइक like दैट सिलिकॉन के केस में जीरो पॉइंट हमने किया है तो उस वक्त करंट जो था उससे आगे जैसे हम जीरो पॉइंट सेवन से अबाव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो जो करंट होता है वो एकदम इंक्रीज होना शुरू होता है उसकी जो पीक है वो हाईएस्ट पे चली जाती है तो ये सेमी कंडक्टर थे और ये भी क्या करते हैं इसको उबे नहीं करते हैं सेमी कंडक्टर भी ओहमला को उबे नहीं करते हैं क्योंकि ओहमला की शर्त है कि जो वोल्टेज है वो ज़्यादा करने से करंट ज़्यादा होना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है कि V जो है थोड़ा सा बढ़ाया है लेकिन वहाँ पर पोटेंशियल जो डिफरेंस था वो कांस्टेंट रहा उसके बाद करंट जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया तो ये फिर डायरेक्टली प्रपोशन तो ना ना हुआ इसलिए ये भी क्या करता है फॉलो नहीं करता ओहम ला को तो इसे हम क्या कहते हैं सैमिक कंडक्टर इज आल्सो नॉन ओहमिक डिवाइस क्योंकि ये भी ओमला को बे नहीं करती हैं इसलिए सैमिक कंडक्टर भी नॉन ओमिक डिवाइस या नॉन ओमिक कंडक्टर हम कहते हैं तो ये था हमारे पास रेस्ट डिडिक्शन ऑफ ओहम ला हमने देखा कि ओहम ला किन पर अप्लाई होता है और किन पर अप्लाई नहीं किया जा सकता तो ये हमने सब इस लेक्चर में देखा उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी थैंक यू